家，金戈配铁马，我那爱恨配年华。婉熙，你先下去吧。是夫人。侯爷，你还是不相信妾身。如此光怪陆离，我如何能轻易相信？妾身知道此事离奇，侯爷对妾身疑虑，妾身也无怨言。但是侯爷，妾身从未想要加害你。在我查清楚始末之前，就先保持现状吧。侯爷，妾身从小看着精怪们在府邸进进出出，但他们各有各的生活，与人并无交集。那是在辽东。在邺城可不一定。你说他是为护你而来，却出入皇宫，怎能叫人释怀？你也许是被他利用了。既然你什么都不知道，此事就不要对任何人提起。侯府的风言风语已经够多了，我不想再授人以柄。吃点东西吧。咱们这回啊，又给他留下了终身难忘的回忆。哎，不过我看你刚才那两下行啊，比你在家里练拳的时候积极多了。那当然，大哥哪回不夸我？你可拉倒吧你！就你那拳速，跟龟速一样。你们，啊！你们，你们知道我打打这一套谁有多难吗？您的水洒了，我们再帮您打一桶就是了，您不用这么着急。再打一桶。一城缺水，一城水贵，你不知道啊！大娘，对不住了，您能和我们讲讲这历城缺水是怎么回事吗？历城每人每日都限量
，像我们这穷苦人，得攒好些日子才能买这么一桶水。一城向来水源充足，怎么会缺水呢？一城缺水，也就是这近一年的事儿。听说，听说什么？我们这城外有妖，所以不敢贸然出去取水。全城的人都在城东头取水处挑水。那儿有官兵把守，这一家人一日只给这么一桶水，要想多要，就得给钱。大娘，对不住了，走吧，去看看。一家人只有一桶水，想要更多。立成如此缺水，我们竟然全然不治。立成乃军事要人，如此缺水。早就应该上报朝廷了。关老爷，我家孩子生病了，指着这水救命呢，您就通融通融吧。我通融你了，那别人怎么办？快走，快走！您就高抬贵手，家里没有多余的银子买水啊，就多一桶，行吗？我在历城做了几十年水工，这水渠、这水井都是我们凿的呀。行了，别废话，让他走。哎，你是？镇北侯左骑统领百里洪硕，哦，不知百里统领前来，失礼了。这里怎么回事？大将军有令，历城缺水，每日限量供应，每户人家只有一桶水。若是不够的，就在旁边排队买水，一桶水一两银子。水乃是日常必需之物，一两一桶，未免也太贵了。统领有所不知，一桶水一两银子，不是重在收银子，而是水源实在有限。大将军的意思是倡导百姓节约用水。首领，刚才明赖将军一箭就射中了兔子的眼睛，于今技不如人，却为将军高兴。<笑>首领，于今从小同首领学习射箭，明赖只是侥幸罢了。<笑>有赏，都有赏。首领，您可是草原上的神箭手，当年威震整个书志，今日我等难得有幸能陪同您一起狩猎。不知可否再目睹一次您的风姿啊？那咱俩比试比试，明赖万分荣幸。谁先射中鹿，算谁赢。好，首领，那明赖先行一步了。撤！撤！撤！撤！红叶，你要去做什么？嗯，背地里调集兵马，明赖小儿，你当我瞎了吗？岂敢！首领能查秋毫之末，我只不过是不想惊动首领罢了。将军，强词狡辩。今天全族会上，我看你还能说什么？不过让我没想到的是，于今会听信你的蛊惑。于今不愿做降妖的罪人。螳螂捕蝉，黄雀在后
，要是没点计谋，我如何统治白泽部这么多年？嗯，放开我哥哥！在这等我。嗯。陈公公，说说，这步棋怎么下？<笑>陛下说笑了，奴才哪里懂得这些东西？陛下，先别想了，喝一口姜茶吧。不用不用。哎，嗯，放远一点，放那放那。是叔叔，叔叔，您您这是怎么了？呃呃，我习武太过认真，不小心有点剐蹭。哦，那您下午要小心点啊。哎，洪叔，你刚才不是在喝酒吗？怎么什么事儿扰了你的雅兴，来到我这儿了？我刚才去了城东取水地。怎么，军营的水不够用吗？不是，我只是随便逛逛。然后发现历城缺水，士兵高价卖水。啊、哦，所以呢？所以想问一下叔叔，这缺水之事，会不会对我们守城有什么影响？你的意思是？我没有什么意思，叔叔您不要误会了，这生意还是得做的，只不过太过于缺水的话，若是引起刁民闹事，那就不好了。洪叔，你刚来到历城。可能不太了解情况，叔叔我呢腰缠万贯，怎么可能用这种手段去赚黑心钱呢？吃水之事是历城的头等大事，我也是焦头烂额呀。所以，您不是故意吞水，高价卖水，目的不是在卖，而是在于现，这样大家才能节约用水。你说对不对？历城为什么会缺水？历城的水源来自山上的千灵坡，而就在一年前，千灵坡来了一群山妖。山妖，对，山妖，他们阻断了水源用来修炼，所以，山妖之说岂可偏信？刚开始我也不信啊，我一直以为是北蛮部族他们阻断了水源，我多次派人前去查看，可是次次都是有去无回。我儿时就听老人说。这世上有妖，一直都想见识见识。敢问叔叔，这妖他有多厉害？哎，要是不信的话，你去问别人吧。百里同领，我们与山妖的实力确实悬殊。大将军为了历城殚精竭虑，能想的办法我们都想过了。还请百里同领体谅我们大将军的难处。如果我出兵绞杀山妖，那定是一场旷日持久的大战。到了那个时候，狼族要是趁虚而入的杀进来，别说立场，夜场乃至整个大幽都会陷入危险之中。哎呀，看来我在历城真帮不上什么忙，这又是狼族又是山妖的，我看还是回去得了。啊，等我回去之后啊，这历城的事儿还得多麻烦叔叔您。哎呀，陛下派我来此守着。操心是应该的，倒是你呀、啊，刚来没几天，多玩几日。不了，我怕您见我见的多了，烦。告辞，叔叔留步，侄子慢走。哎呀，走
去探云楼，看看有没有查出来是谁。你走这么快干什么呀？你要去干什么呀？捉妖。捉妖？捉什么妖啊？你说清楚啊！回去再说。各位，明赖兄妹二人意图刺杀本首领。若非萧十七及时赶到，谋逆者早就得逞了。今日来到各位长老面前，正是想请大家做个见证。白音，你最好想清楚再说话。妹妹，你不妨把证据拿出来。今日长老们都在，就让大家看看我们面前这位首领的真面目。你不过是垂死挣扎而已。按足力，谋逆者当斩。是非黑白自有公论，你如此心急，是怕我们戳破你的丑事吗？诸位，百诺，私通历城贺瑶，早有降妖之心。我等狼族儿女，绝不甘做叛将降奴。舒赤的大军，早已洞悉百诺的降妖之心。如今正派大军前来，不拿下百诺，我白泽，恐有灭顶之灾。大音，你说首领意图降妖，证据何在？这是百诺向幽国递交的降书，就是他与历城守将贺瑶勾结的证据。历城的水源来自山上的千灵坡，而就在一年前，千灵坡来了一群山妖，他们青面獠牙，脸上流脓，而且眼睛里透着绿光。山妖一般都是成群结队的出现，他们以人为食，用的招数也是奇怪的很，一般人真的无法与他们抗衡。他有一招，可以轻易的迷惑别人。让别人乖乖送到他面前来。他们吃人的时候张牙舞爪，咬碎骨头的声音，就像寒冬腊月里寒风吹在你的皮肤上。冰族被他们咬到时，骨头咔咔作响，让人头皮发麻呀。木琴，统领，今日本将进城巡查，发现历城乃是缺水之地，百姓们也开始限量取水，一家一户一日仅有一桶水可饮。历城乃是军事要地，军民一心，从即日起，营内所有人都要节约用水，除了炊事饮水以外，任何人都不得浪费，也不得擅自沐浴。是。我先出去了。各位长老，不可听他胡言乱语，我百诺绝无相由之心。这些书信分明是明赖兄妹造的假，明赖兄妹狼子野心，大家不要被他们蒙蔽。事到如今，你还敢狡辩？我狼族儿女，绝不相由。这些书信是真是假，长老们自然会分辨清楚。不过，明赖兄妹以下犯上，在内部拉帮结派却是不争的事实。我狼族没有此等叛逆之臣。你，到底谁是叛逆之臣？长老们似乎有些糊涂啊。万奇将军，听说今天白泽部很热闹，本将岂能错过？白泽地处偏远，将军能够不远千里来到这里，恐怕不只是来看热闹的吧？本将奉大军之命前来，不妨和大家直言：只要各位重申对大军的忠心
，可避免一场大战。本将已率五千骑兵，驻守在三里之外。如果谁还执意支持降幽之人，恐怕狼族的版图上将没有白泽部。当然，幽国也不会有。我白泽部断然不会支持降幽之人，是吗，长老？你宁可听信百诺的狡辩，也不愿意相信证据。万奇将军，今日是我白泽内部之事，究竟谁是叛逆之臣，我部众定然会查个水落石出。烦请将军不要插手。本将并没有插手之意，只不过今日你们的决定。关系到整个狼族的命运，我代表大军，静等结果。将军认为，百里红硕是否真的被山妖之说所说服？即使没有被说服，谅他，也折腾不出什么花样。听说百里统领已经下令让全体将士节约用水，并且不得擅自沐浴。整的还有模有样的吗？行，由得去吧。我倒要看看，这个平原王的三公子到底有什么本事。他不会去上游开源吧？就算去了。不也挺好的吗？我只是担心，担心他没那个本事，担心他回不来了。<笑>去，再拿点酒来。是。万和叔叔，当年父亲让您一定要辅助我成事，您可不能听他人的一面之词啊。明来，此等书信，你们兄妹二人到底是如何得到的？明来身为白泽将军，有责任对所有部众加以保护，自然有我自己的办法。虽然你是白泽的将军，但白泽的士兵并非你的家奴，你呢？所谓的办法究竟是什么？万贺长老，你在怀疑什么？此等书信，万分重要。如若来历不明，我等岂不是被人玩弄于股掌之中？明赖身为白泽将军，有权对质疑之事先行调查。白泽族吏，首领失德，族人应向长老申请奏和，由长老指定人选去调查清楚。而明赖将军却自行调查，不知道明赖兄妹以违反族吏的方式获得的这些证据，其可信程度又有几分呢？欲加之罪，何患无辞？若长老以此诋毁我明赖兄妹，明赖只能认为长老是非不分，偏听偏信。你，明赖的野心人尽皆知，要不是我洞察在先，明赖已将我这首领杀之而后快。现在，明赖的阴谋不言自明了。你们还要帮着谋逆之人吗？你们如此诋毁我兄妹二人。明赖对白泽的前途感到无比悲哀，除此之外也无话可说。不过，听说长老们之前有个约定，谁若斩杀平原王及其子嗣，谁便是白泽第一人。你们二位是镇北军的老兵，对历城最为熟悉，我欲往城东千林坡去一趟。不知二位有何高见？
不瞒统领，小的原来在贺大将军麾下当兵，听说那傲郎乃是上古留下来的凶手，连神仙都收服不了他，长得真是地狱来的罗刹鬼，青面獠牙，有两个人那么高，皮肤就像，就像树皮一样。够了！你们既然长他人志气，灭自己威风，这世上哪有什么要不要的？我木气不怕。统领，我陪你去闯一闯吧。既然山妖如此可怖，我们就先不谈了。且跟我讲一下。千灵坡如何去吧？由城东出发，一直向东二十里，便经过一座大山，沿着猎户行进的小路一直往东走，便是千灵坡了。统领，贺将军曾多次派人前去，都是有去无回。今日谈话不要外泄，你们两个先下去了。是是。统领，我陪你去一趟吧。军营里面需要人主阵，你留下。我不在的时候就全靠你了。可是我一个人去，反而轻便，人多了，碍手碍脚的。是，那统领注意安全。今日首领大人竟然亲自驾临，贺某不胜荣幸啊！此次确实事发突然，不得不劳烦将军。白泽部明赖兄妹，对老夫有疑心，而且他们俩已经得到了很有力的证据，此事如若败露，你和我都会受牵连。此事败露，那后果非同小可。你我将前途尽毁，所以不容有半点纰漏。所以老夫亲自前来告知将军。好，我会小心应对的。城外水源的事儿，会不会受影响？将军是在质疑老夫做事的能力吗？我只是在提醒你。贺将军，无需担心。你我合作多年，区区控制水源一事，你还怀疑老夫我没有能力安排妥当吗？哼，将军放心，既是老夫答应过的事情，那定会不遗余力，绝不食言。老夫先告辞了。百诺降妖已在长老们面前彻底挑明，事到如今，已无转圜之地。将军，稍安勿躁。原以为百诺的降书公之于众，足以动摇他在白泽的地位，被族人所唾弃。不曾想，白泽部众就算看到证据，也还是不信，却依然维护他。看来百诺在白泽的根基超乎了本将的想象。那样的情势下，将军你受苦了。时至今日，已无退路，不如先下手为强。明赖将军千万不要自乱阵脚。以现在的情形，如果杀了百诺，那可是……谋逆的大罪呀、啊！按照白泽的族例，所有族人全部都要被处斩。我想，将军你是不愿拖累族人，而我明夜风也不愿看到这般局面。你说，那我现在该怎么办？明来将军，你只需静候佳音。将军上次已经说过。只有得到长老的支持，才能名正言顺的统领白泽部
，所以当务之急就是要找到一九魔，揭穿百诺当年流放主祭的阴谋。到时候还怕没人支持将军吗？可有他的消息？别担心，我已有计划。到时候也许还要到历城一趟，探个究竟。找到依旧魔，只需稍待时日。将军既已有谋划，明赖一切听从将军安排。只要将军一声令下，我愿效犬马之劳，百诺不除，我誓不为人。好，我向将军保证，定不会让你失望。嗯、朱阳如此热闹，却一个人独享，是不是太没义气了？你真信那是山妖作怪？去看看不就知道了？牵马，走。这。这应该就是这儿了，接下来我们要骑马进林了。走吧。等一下。喏。干什么？抚松部铸造的离魂，你不是一直想要吗？那你怎么办？我有你啊。<笑>那我替你养他们。<笑>以为是什么呢？就是些虫子。这树上涂了蜂蜜，就是这些蜂蜜把虫子吸引过来。这些蜂蜜还被涂成了人血，还说什么山妖作怪，雕虫小技。红玉。
，侯爷，侯爷，侯爷。幻觉了幽国人果然狡诈，狼族人。原来所谓的山妖就是你们狼族在捣鬼。你以为区区一个少草就能骗得了我们吗？既然都被你们看到了，自然不能让你们就这么离开。那想必历城水患也是你们造成的吧？我们好像没有必要跟两个将死之人解释这些，杀了他们。侯爷。有这张画像，我绝不会偷渡半句。要杀便杀，悉听尊便。先带过去吧。嗯、远赴千里之外，遇水之术，你可有足够信心？总要试过，才会知道结果。这次，应不会有失吧？比起浴火
他们更简单些。要开启这场棋局，不可能不耗费心力。能让这千年大计得以实现，这点付出也算不了什么吧？一切都不远了。既是如此，今日就此别过。此行路途遥远。还是早动身为好。嗯、老实点。我们现在去哪儿啊？既然山妖已经抓住了，那我们接下来就要找找这历城缺水究竟是什么原因。说，你们到底是怎么堵住水源的？为了什么东西啊？这是大幽国的秘药——百香子。如果你没有解药就擅自离开我们的话，就会七窍流血。阻断水源不是那么简单的事情。说，你们到底是怎么赌的？想骗我开口，我才不会相信你们呢。你这是质疑我们大幽国的制药秘术啊！行了，红姨，水源的事情我们自己解决。至于山妖，等他药效发作，浑身奇痒难忍。皮肤溃烂，七窍流血而亡的时候，就不会有人再办山药了。你说什么？奇痒难忍，皮肤溃烂？那都算轻的。百香子是我大幽国千百种奇花异草炼制而成，中毒者起初只会觉得身上有些痒，但是接着就会转变成刺痛，这种刺痛会慢慢、慢慢的蔓延到你全身。你是抓也抓不到，挠也挠不着呀，又痒又疼的，就像是好几万只虫子在你的身体里咬你，钻进你的五脏六腑。中毒的人呢，刚开始是挠烂自己的皮肤，然后就是抓伤自己的肌肉，最后再把心脏掏出来。不过最后啊，也就是七窍流血而亡。不过能死也是件解脱的事儿，好多人都撑不到呢。烛火。